நான்கு நபர் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்துக்கு சராசரியாக ஒரு நாள் தேவைப்படும் தண்ணீர் அளவு ஐநூறு லிட்டர் வீட்டில் பயன்படுத்தும் நீர்க்கழிவுகள் கால்வாயில் விடப்படுகிறது முன்பெல்லாம் இந்த நீரை வீட்டின் பின்புறத்தில் வாழை மரங்கள் தென்னை மரங்கள் வளர்க்க பயன்படுத்தினோம் நீரை சேமித்து வைத்தோம் அதே சமயம் மரங்களையும் வளர்த்து வந்தோம் இப்போது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் பெருகிவிட்டது மரங்கள் வளர்க்க இடம் கூட இல்லை பழங்காலத்தில் இருந்த திட்டத்தை இப்போது புறம் தள்ளி விட்டதால்தான் ஐநூறு அடிக்கு மேல் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்தாலும் ஒரு சொட்டு நீர் இல்லாமல் தவிக்கிறோம் சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகள் காணாமல் போய்விட்டது மீதமிருக்கும் ஏரிகளிலும் தண்ணீர் இல்லை ஆனால் கூபத்தில் மட்டும் அதிகளவில் கழிவுநீர் ஓடுகிறது இதற்கு காரணம் வீட்டில் பயன்படுத்திய நீரை சுத்திகரிக்காமல் அப்படியே கால்வாய்க்கு அனுப்புவது தண்ணீருக்காக அரசை நம்பாமல் நாம் பயன்படுத்தும் தண்ணீரை சேமிக்க தொடங்கினால் இனி பஞ்சம் இருக்காது நானூற்றி ஐம்பது எம்எல்டி தான் கிடைக்குது ஒரு நாளைக்குன்னா சென்னை மக்கள் என்ன பண்ணணும் நூற்றி முப்பது லிட்டர் செலவு பண்ண இடத்துல அறுபது லிட்டர் எழுபது லிட்டருக்குள்ளே தங்களுடைய தேவை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் அது ஒரு பக்கம் வீடுகளிலே கழிவுநீர் வெளியே போகிறதல்ல குளிக்கிறத தண்ணீராகட்டும் நாம் துணி துவைக்கிற தண்ணீராகட்டும் அதெல்லாம் வெளியில் போச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்முடைய இடத்துலேயே ஊறி உள்ளே போவதற்கு நிலத்தடி நீராக மாறுவதற்கு ஒரு அமைப்பை நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும் வீ அது என்னென்னா இடம் இருக்கிற இடங்களிலே அதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் ஒரு சில இடங்களில் பின்னாடி இடமே இருக்காது அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இடம் இருக்கிற இடங்களிலே எல்லாம் இதை நாம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செஞ்சால் நம்முடைய நிலத்தடி நீர் மட்டும் உயரும் இந்த மாதிரி நியூஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு தினமலரோட யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்த